Karibuni kwa meza ya Jikoni Magic. Mapishi ya leo ni ya mkate wa sinia au mkate wa kumimina. Hii sio recipe mpya niliifanya hapo awali kwa lugha ya Kiingereza lakini kuna wale ambao walinisihi niifanye kwa Kiswahili so ndio hii hapa. Twende moja kwa moja kwa mahitaji yetu. Hapa niko na kikombe kimoja na nusu cha Nazi Fresh ambayo nimekatakata kwa vipande vidogo vidogo kama unavyoona hapa. Kisha niliitia kwa blenda yangu pamoja na kikombe kimoja cha maji. Baada hapo niliwasha blenda yangu kwa dakika kama tatu hivi hadi nazi iliposagika na kuwa machenga madogo madogo. Sababu ya kufanya hivi ni kuwa blenda yangu haina nguvu sana na moto wake itaungua nikitia mchele na nazi pamoja. Hapa sasa mnaona nazi yangu imesha kuwa machenga madogo madogo kwa hivyo sasa wacha niwelezeni juu ya mchele wangu. Hapa niko na robo kilo au kikombe kimoja na nusu cha mchele ambao niliuroweka usiku kucha na nikautoa maji. Na mimi upendelea sana kutumia mchele wa short green kwa sababu unasagika kwa haraka kwa blenda yangu. Lakini kama uko na ile long green kama basmati ni sawa pia tumia hiyo. Ladha itakuwa sawa kabisa. Nilianza kwa kuongeza nusu ya mchele wangu kwa blender na kuusaga kwa dakika kama tatu hivi kabla ya kuongeza uliobaki kwa bakuli. Kama ungekuwa unatumia nazi la kopo basi ungeitia na mchele wako kwa pamoja na uanze kusaga kila kitu mara moja. Hakuna haja kutia moja baada ya nyingine saga zote pamoja. Sawa sawa? Haya. Sasa baada ya dakika tatu mchele wangu ulikuwa umeshasagika kiasi cha mimi kuweza kuongezea ulo umebakia kwa bakuli ndani ya blender langu. Na kwa wakati huu niliongeza kikombe nusu cha sukari ili kilo sagwa. Kama unaweza saga ili kifresh itakuwa afadhali kuliko powder ya kununua dukani. Lakini kama hauwezi pata ile fresh ni sawa pia tumia powder ya dukani. Nilihakikisha pia nilitoa haya maganda ambao unaona hapa kwa sababu hayezi tafunika ya kisha pikwa. Pia nileka kikombe kinusu cha chai cha mdalasini pamoja na all spice. Sio lazima uzitumie hizi spice hapa kama hauzipendelei ama pengine pia uenda ikawa hauna. Pia nileka kijiko kimoja kikubwa cha hamira na chumvi kijiko thuluthi cha chai. Baada ya hapo niliwasha blender yangu kwa dakika kama kumi hivi nikihakikisha kwamba niliizima kila baada ya dakika kama tatu hivi ili kuipumzisha ndio moto wake isiungue. Lengo langu lilikuwa kusaga mchele ili uwe machenga madogo madogo kiasi cha kutoa hisi katikati ya vidole vyangu. Ni sawa kiahisi machenga ya hapa na pale ya mchele lakini asiwe mengi sana. Kwa upande mwingine pia ni sawa kiahisi machenga ya nazi kwa sababu sio magumu kama ya mchele. Na mkate ukiiva yatakuwa nyororo kabisa au tayafili, yani ukitafuna utayafili kwa mdomo. So baada ya hapo niliumwaga mchanganyiko wangu kwa bakuli kubwa nikaufunikia na kuwacha uumuke kwa saa moja na nusu. Na pia inapaswa uhakikishe kwamba mchanganyiko wako hautakuwa mzito au mwepesi sana. Jaribu mchanganyiko wako uwe kama huu unaoona hapa. Baada ya saa moja na nusu mambo ni kama unavyoona hapa mchanganyiko wangu ulikuwa umeumuka vizuri na umejaa mapovu ya hewa kwa sababu ya hamira. Kwa hivyo nilikoroga kidogo ili uchanganyike vizuri kabla ya kwenda kwa hatua iliyofuata. Na hili hapa ndilo bati ambalo nilitumia kuokea mkate wangu. Nishapa kama mafuta na nikaweka karatasi hapo chini. Mkate wa sinyo unapenda sana kuganda pembeni. Kwa hivyo mafuta na karatasi usaidia kabisa. Itakuwa bora sana kama uko na bati la nonstick kwa sababu mkate hautaganda pembeni. Kuna njia tofauti tofauti za kupika mkate wa sinia. Unaweza ukaupika nusu juu ya jiko la juu kisha ukaumalizia kwa tanuri yani oven ama unaweza pia ukaupika moja kwa moja kwa tanuri yako. Leo mimi nataka kuonyesheni jinsi ya kuoka ndani ya sufuria 
kwa wale ambao hawana tanuri ama pengine wako na tanuri lakini hawataki kuiwasha kwa sababu moja ama nyingine. Hapa nilijibakisha mchanganyiko mdogo kwa bakuli kwa sababu nilitaka kujipikia kibibi kidogo nao. Kibibi ni pancake ya mchele kwa wale ambao pengine hawafahamu ni nini hii. Na kwa sasa acha niwaeleze jinsi ambavyo nilitayarisha sufuria yangu kwa kuoka. Kwanza kabisa unahitaji sufuria ambayo ni kubwa kiasi cha kutosha ubati wako wa kuokea. Hapa niko na kikombe kimoja cha chumvi na hii sio chumvi speciali, hii ni ile chumvi ya kawaida ya kupika. Ukishaimwagandania sufuria hakikisha ya kwamba unailainisha ili isibaki ikiwa na mabonde kwa sababu mkate wako utabaki umeegemea sana upande mmoja na hautaiva vizuri. Pia unahitaji kifuniko kingine kidogo ambacho utakiwekelea juu ya chumvi. Pia unahitaji kifuniko ambacho kitatosha kabisa kwa sufuria yako, yani kiwe tight fitting. Hatimaye wekelea sufuria yako kwa jiko lako kwa moto wa juu kwa dakika kama kumi na tano baada hapo tia mkate wako ndani ya sufuria hakikisha unasimama vizuri na hauegemei upande mmoja funika punguza moto wako uwe wa chini na uoke mkate kwa dakika 44. Na hapa ni baada ya dakika 44 kama unavyoona mkate umeiva na ni wa kupendeza kabisa tena sana. Mimi upendelea kupaka siagi kidogo juu ya mkate wangu ili kuboresha ladha na pia kufanya mkate uwe wa kupendeza kwa sababu utakuwa una meta meta lakini sio lazima upake siagi kama hauipendelei nilingojea hadi mkate wangu lipopoa kwa saa moja ukiwa ndani ya bati langu la kuokea kisha nikaufunikia kwa kutumia karatasi la plastiki na kifuniko cha sufuria na ulibaki hapo ndani usikukucha ili usikauke na kama unavona haukukauka Na mnakumbuka nilivyosema hapo awali ya kwamba mkate huu upenda sana kuganda pembeni. Sasa mnauona. Kwa hivyo ilibidi nitumie kisu changu kutoa. Ni muhimu uwe mtaratibu na makini ndio usivunje mkate wako. Hebu na jinsi mkate ulivyokuwa umeganda kwa bati langu. Uzuri ni kwamba nilikuwa nimeweka karatasi hapo chini na lilisaidia usikwame sana. Na pia video hii ingekuwa kamili bila mimi kuonyesha ni jinsi mkate wangu ulivyofanana ndani. Kwa hivyo wacha nikate slice ndogo ili nionyeshe. Hebu tizameni mnaona unavopendeza. Bado ulikuwa nyororo kwa sababu niliufunikia kwa kifuniko changu cha sufuria na karatasi ya plastiki. Na jinsi poa ma ile style poa ya kufurahia mkate wako ni kwa kutumia coconut fresh kwa sababu ya harufu na ladha yake nzuri. Lakini kama hauna usitie shaka, unaweza tumia nazi ya kopo ama powder. So asanteni sana kwa kuungana nami leo hadi wakati mwingine tukutane hapa jikoni maji kwa mapishi zaidi kwa herini.